پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں موجود پہاڑوں کی اپنی منفرد خوبصورتی اور حسن ہے ان پہاڑوں میں بہتے چشمے اور جنگلات کسی نعمت سے کم نہیں یہ پہاڑ اور جنگلات مختلف قسم کے جنگلی جانوروں کا مسکن بھی ہیں روڈ اور معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی بلوچستان میں ایسے خوبصورت علاقے موجود ہیں جن کے متعلق کم لوگ جانتے ہیں انہی علاقوں میں سے ایک ضلع لسبیلا میں موجود بامبڑی بھی ہے آج کا ہمارا ویڈیو بامبڑی کے متعلق ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس علاقے کے بارے میں معلومات دیں گے یہاں تک جانے کے بارے میں گائیڈ کریں گے ٹھنڈے چشمے کے نیچے نہانے کا تجربہ وہاں کے مقامی افراد سے بات چیت اور اونٹ کے گوشت کا بنا بریانی کا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے اس علاقے کے بارے میں وہاں کے ایک مقامی شخص نے ہمارے چینل پہ کمنٹ کر کے بتایا تھا اور ہمیں اس خوبصورت علاقے کی سیر کی دعوت دی تھی تو ہم دوستوں نے وہاں جانے کا منصوبہ بنایا وہاں پہ کوئی ریسٹورانٹ موجود نہیں تھا اس لیے دوستوں نے مشورہ کیا کہ اونٹ کے گوشت کا بریانی اور پکرے کے گوشت کا کڑائی بنانے کا فیصلہ کیا پتھل سے ہم لوگوں نے اونٹ کا گوشت ٹماٹر اور دیگر سامان خریدا اور سفر پہ روانہ ہو گئے پتھل سے بامڑی کا فاصلہ 45 کلومیٹر ہے اور ویارو چک پوسٹ سے 16 کلومیٹر کچی سڑک آپ کو اس خوبصورت جگہ تک لے جاتا ہے قومی شارہ این ٹوئنٹی فائف پہ انتیس کلومیٹر سفر تائے کرنے کے بعد بیارو چیک پوس کے دائیں طرف ایک کچی سڑک آپ کو بامبڑی کی طرف لے جاتا ہے آپ کار گاڑی میں بھی یہاں تک آ سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ اگر فور بائی فور گاڑی میں سفر کریں تاکہ کوئی دشواری نہ ہو یہاں انسان پہنچ کر اپنی پروردگار کی قدرت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے چاروں طرف بنجر پہاڑ اور ایک تنگ جگہ پہ واقعی یہ خوبصورت درہ اور اس میں بہتے تھنڈے چشمے نیاہی تھی پور سکون جگہ جو اس کو پکنک کے لیے ایک آئیڈیل جگہ بناتے ہیں گرمیوں میں چٹانوں کی تھنڈی سائے اور درنے کی مدھر کن ہوایں آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ اپنے زندگی کے کچھ حسین لمحات یہاں پہ گزاریں بامڑی کی آبادی پندرہ گھرانوں پہ مشتمل ہے جو کہ ایک ہی خاندن سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ جاموٹ قبیلے سے ہیں یہاں کے اکثر لوگوں کا روزگار مائننگ اور گلہ بانی ہے یہاں پہ ایک گورنمنٹ پرائمری سکول اور محکمہ صحت کا اسپتال بھی موجود ہے
बाबड़ी के इलाके में है आप देख सकते हैं ये चारों तरफ इसका खूबसूरत सा व्यू तो यहाँ पे आबशार है पानी अच्छे खासे हैं बैठने के लिए जगह है यहाँ पे आप बिल्कुल आगे देख सकते हैं तो ये बिल्कुल एक खूबसूरत सा ग्रीन पूरा बेल्ट है ऊपर खजूर के दरख्त हैं और उसके अलावा ये एक दरख्त है जिसको हम लोग अपने बिरावी ज़ुबान में सिरी बोलते हैं तो ये आगे नीचे फिर आपके वो दूसरे दरख्त हैं तो ये सिलसिला आगे की तरफ जाता है और ये तकरीबन जहाँ से आबशार शुरू होता है या पानी शुरू होता है तो अंदर की तरफ ये तीन किलोमीटर तक से ज़्यादा का होगा यहाँ तक ये पानी का सिलसिला ये आप देख सकते हैं पानी ऊपर से वो टपक रहे हैं नीचे की तरफ तो और बीच में ये यहाँ पे एक दरख्त है और दरख्त से फिर आगे ये सिलसिला आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ के अभी लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं इस इलाके के बारे में और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं अगर कोई आना चाहे तो वो किस तरह से आ सकता है बहुत पुरसकून सा इलाका है और आप परिंदों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है और शोर खुल नहीं है लोग बिल्कुल हम लोग शायद पहले टूरिस्ट में से हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं बहुत कम लोगों को पता है इस इलाके के बारे में और क्योंकि यहाँ पे बगैर लोकल रहनमाई के आप यहाँ पे आ नहीं सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे आएंगे कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे तो आज हमें मुमताज़ अहमद ऊँट के गोश्त का बिरयानी सिखाएँगे ऊँट के गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को बारीक काट लें इसको तेल में इस वक्त तक पकाएं जब तक वो ब्राउन न हो जाए इसके बाद धुले हुए डेढ़ किलो ऊंट के गोश्त को इसमें डाल दें हंसपे जायका नमक पुलाव मसाला डालकर इसको थोड़ी देर तक तेल तल लें इसके बाद इसमें एक किलो टमाटर पुदीना लहसुन अदरक मिर्च और टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें इस वक्त तक गोश्त को पकाएं जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए जब ऊंट का गोश्त गल जाए तो एक अलग बर्तन में गोश्त निकाल लें और सालन में गरम मसाला में उबले हुए चावल डालकर इनके ऊपर गोश्त डाल दें इसके बाद देखिए को कोयले के ऊपर आधा घंटा दम पे रख दें आधे घंटे के बाद चावल को उतार कर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें
कैमल बिरयानी हम लोग का तैयार है अभी हम आपको टेस्ट करके मैं बता देता हूँ कि इसका जायका कैसा था माजरत के साथ आप सबको सलाम आ रहे हैं लेकिन तो बाकी हम हमने दो आइटम्स बनाए थे एक हमने कैमल बार बिरयानी बनाया था और दूसरा हमारे साथ मटन वो कढ़ाई था तो जो आज का जो स्पेशलिटी था वो कैमल बिरयानी था इसका टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट बहुत यूनिक सा है गोश्त है वो अच्छी तरह गला हुआ है चावल भी है वो अच्छे तरह से, से पके हुए हैं तो सबसे जो यूनिक चीज़ है वो मुझे लग रहा है इसका वो जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा नहीं है बिल्कुल मुनासिब सा है का बाबनी नाम है हाजी मीरमंद गोट से इसको जाना जाता है सर ये तकरीबन कोई जाके 45 किलोमीटर पे बनते हैं ओथल से सर आप आप आएंगे तो हम आप जो भी आएँ उन्हें हम वेलकम करेंगे और इन वो आएँ और एक खूबसूरत जगह से अपना लुत्फ़ उठाएँ और उस ज़िंदगी में इंजॉय करें एक इंतहाई खूबसूरत और पुर लुफ़ एक जगह है सर और अल्लाह तबरक वाल की एक नेमतें और एक कुदरती जो यहाँ नेमतें हैं उनकी बेपनाह जो है ना यहाँ पे वसाइल हैं तो जो आए वो उन्हें हम वेलकम करेंगे सर सबसे पहले पैगाम ये है कि वो इलाके के लोगों से सर रबता करके आएँ पहली बात ये है दूसरी बात ये है कि जब इस इलाके में आएँ तो हम सब की जिम्मेदारी है कि ये एक पिकनिक पॉइंट है एक अल्लाह तबारक वाली की खूबसूरत नमतों से एक हमें नमत मिली है ये ज़मीन इसकी हमें हिफाजत करना इसका ख्याल करना हमारी ज़िम्मेदारी है हम सब की तो हम इस जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ पे कचरा नहीं करेंगे इसको खूबसूरत रखेंगे तो ये है ज़िंदगी भर हमारे लिए खूबसूरत होगी और अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी अदा होगा तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हम आएँ इधर तो कचरा नहीं करें कचरे का ख्याल करें और जो हम पकाएँगे खाएँगे जो कचरा होगा वो उठा के किसी साइड पर कर लें या उठा के ले जाएँ तो हमारे लिए बेहतरी होगी यहाँ की जो खूबसूरती होगी वो भी बरकरार रहेगी सर आपने मुझे फेस व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे मैसेज किया था जी क्या नाम है आपका कमाल खान तो आपके अपने इलाके के बारे में बताएं और ऐसे यानी शहर का नाम इस इलाके का नाम बाबणी है और यहाँ पर यानी हम आते रहते हैं तो हमने सर आपको भी गाइड किया कि आप भी यहाँ पर आएं और इन में से दिल दिलकश नज़ारों का आप भी लुत्फ लें इन खूबसूरत जगहों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है इसलिए ये जब भी आप सैर पे जाएं तो कचरा न फेंकें और कोई कचरा है तो उसे उठा लें ताकि इन खूबसूरत जगहों का हसन इसी तरह बरकरार रहे अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें शुक्रिया